আসসালামু আলাইকুম আমরা নবম অধ্যায়ের 9h বা 9.8 থেকে কয়েকটা ম্যাথ করার চেষ্টা করব সো এখানে আমাদের বের করতে হবে সাধারণত স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ যে কোনো একটা বক্র রেখা কিংবা রেখা দেওয়া থাকবে আমরা সেখান থেকে স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ বের করব আমরা যদি সরল রেখা করে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই পারব যে কোনো একটা সরল রেখার সমীকরণ এটা যদি দেওয়া থাকে আমরা যে কোনো একটা বিন্দুতে এই রেখা বরাবর লম্ব রেখার সমীকরণটা বের করতে পারতাম যেমন আমাদের এই রেখাটার সমীকরণ লাইক দেওয়া ছিল টু এক্স প্লাস ওয়াই সমান থ্রি তাহলে এখানে যদি বিন্দুটা থাকে ওয়ান কমা টু আমরা এই বিন্দুর মধ্যে লম্বের সমীকরণটা বের করতে পারতাম এগুলো ঠিক একই রকম এগুলো সেম ম্যাথ জাস্ট একটু করে আমাদের এম এর মানটা একটু বের করে নিতে হয় যে বক্র রেখাটা দেওয়া থাকে যেমন আচ্ছা টু কমা মাইনাস টু আমাদের এই পয়েন্টের মধ্যে এই পয়েন্টের মধ্যে এই স্পর্শকের সমীকরণটা বের করতে হবে এবং এই লম্বের সমীকরণটা বের করতে হবে সো এই পয়েন্টটা অবশ্যই কেন না এদিকে হবে কারণ টু মাইনাস টু আছে তো আঁকার সময় যে কোনোভাবেই আঁকতে পারবা তোমরা স্থানাঙ্ক করে তখন আঁকতে পারো সুন্দরভাবে যদি তোমরা চিত্রটা আঁকাও এরপরে তোমরা এইদিকে করে পাবা সো এটা তো আর পরীকে আঁকতে হবে না তাই যে কোনো একভাবে দেখলেই হলো তো আমাদের যদি এই টাইপসের বক্র রেখা থাকে আমাদের এই বক্র রেখার এই পয়েন্টে আমাদের বলছে স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণটা বের করতে তাহলে এই পয়েন্টের মধ্যে আমাদের স্পর্শক হচ্ছে ঠিক এটা এটা হচ্ছে স্পর্শক আমরা যদি এই রেখাটা বের করতে পারি আমরা বের করতে পারবো এটার অবিলম্ব বা লম্বের সমীকরণটা তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণটা বের করা স্পর্শকের সমীকরণটা বের করার জন্য আমাদের যদি একটা বিন্দু দেয়া থাকে আমরা সরল রেখাতে করে আসছি একটা বিন্দুগামী কোনো সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ আমাদের একটা ঢাল দেওয়া থাকলে এবং একটা যদি বিন্দু দেওয়া থাকে তখন আমাদের সরল রেখার সমীকরণটা হয় ঠিক এই রকম তো আমাদের এখানে এই দুটো অংশের মান দেওয়া আছে টু অর্থাৎ এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের মান দেওয়া আছে দেওয়া নাই এম এর মানটা আমরা প্রথমেই ফাংশন থেকে এম এর মানটা বের করে নিব যদি আমরা এম এর মানটা বের করে নিই এখানে বসে দিলে মাত্র আমরা স্পর্শকের সমীকরণটা পেয়ে গেলাম আমাদের বিন্দু দুটো দেওয়া আছে আমাদের শুধু লাগতেছে কার মান এম এর মানটা আমরা সমীকরণ থেকে এম এর মানটা বের করে নিব সো আমরা জানি সাধারণত ডাল হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্সের মান আর ডি ওয়াই ডি এক্স সমান হচ্ছে এম এম সমান হচ্ছে টেন তিতা এই সূত্রটা লিখে রাখো যেহেতু আমাদের এটাকে আমরা লিখতে পারি চাইলে ওয়াইয়ের অন্তর বাই এক্সের অন্তর সো এইটাই হচ্ছে ঢালের সমীকরণটা আসলে এগুলা ডিটেলস লেবার সূত্রের প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না আমি এই সূত্রের প্রমাণের দিকে যদি তোমরা যেতে চাও তাহলে দেখবা ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে সূত্রের প্রমাণগুলো করা সো এখান থেকে দেখে নিবা তো আমি শর্টকাটই করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে এখন এম এই এমটা মানা হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স আমরা এখান থেকে ডি ওয়াই ডি এক্সের মানটা যদি বের করি আমরা এম এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি একবার অন্তরীকরণ করে নিই যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা যদি এটাকে একবার অন্তরীকরণ করি আমরা পাবো ডি ওয়াই ডি এক্স সমান থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এরপর এটা অবশ্যই জিরো হবে অর্থাৎ আমরা একবার অন্তরীকরণ করার পরে অংশটা পাইলাম এটাই হচ্ছে কি এম এই যে এম এমটা কোন বিন্দুতে বের করব টু কমা মাইনাস টু বিন্দুতে তাহলে আমরা এই বিন্দুটা যদি এইখানে বসাই দিই আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে এম এর মান তো আমরা লিখতে পারি ডি ওয়াই ডি এক্স টু কমা মাইনাস টু বিন্দুতে থ্রি ইন্টু এক্সের মান টু ওয়াইয়ের মান মাইনাস টু আমরা এক্সের মান যদি বসাই টু এস স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াইয়ের মান যেহেতু লাগতেছে না তো বসালাম না তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি থ্রি এটা ফোর তিন চার বারো তিন চার নাইন অর্থাৎ আমরা এই পয়েন্টের মধ্যে এই পয়েন্টের ঢালের মান পাইছি কত নাইন যদি আমাদের এই পয়েন্টে বের করতে বলে তখন আমরা এই পয়েন্টে স্পর্শক আঁকার পর এই পয়েন্টটা অবশ্যই আমাদের দেওয়া থাকবে আমরা একবার অন্তরীকরণ করে ডি ওয়াই ডি এক্স বের করার পর যদি মানটা বসে দিই তখন আমরা ডি ওয়াই ডি এক্সের মান এই পয়েন্টের জন্য পাব অর্থাৎ প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমাদের এম এর মানটা ভিন্ন ভিন্ন আমাদের পয়েন্ট অবশ্যই জানা থাকতে হবে এম এর মানটা বের করতে তো আমরা এই পয়েন্টের জন্য এম এর মানটা বের করে নিলাম কত নাইন আমরা এখন জাস্ট এম এর মানটা এখানে নাইন যদি বসে দিই আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ হয় সুতরাং স্পর্শকের সমীকরণ সমান স্পর্শকের সমীকরণ সমান যদি আমরা বের করি তাহলে তাহলে আমরা এখানে ওয়াই ওয়ান 
वाई वन बोलते हम इधर इट एक्स वन इट वाई वन हम लोग यहाँ तक बहुत से दिले वाई माइनस वाई वन शोमन एम एम मान हमारे पास है हम लोग मान नाइन एक्स माइनस एक्स वन होते हैं टू बा वाई प्लस टू शोमन नाइन एक्स माइनस एटीन हम लोग जो दी शॉप एक पासी नहीं आशी तो कौन हम लोग पाई नाइन एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी शोमन जीरो सो इटा होते हैं एश पोर्शो के शोमिकोरण और तब ए शोमिकोरण टाम रहे कौन जानी ए शोमिकोरण टा होते हैं नाइन एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी शोमन जो भी ओबिल हम बेर शोमी करों बेर बोलते चाहिए हमरा शॉर्ट ओले खाते जेनियम में करा चिल्लम शेनियम में कुत्ता बोलते हैं हम लोग कनेक्टर शॉन कितने नियम बहुत शादी दवारी ये रहते हैं हमारे जब मन ऐसे पोस्ट शोकेर शोमी करों दया था के हम लोग इटे अंकुशोटा मुकुष्टो पारी एक विलंब समीकरण वाई माइनस वाई वन समान वन बनस एम एक्स माइनस एक्स वन सो हम सेम ही जस्ट एम एर जगह तो वन बम जो बस दी हमें जेटा आंसार पा से हम विलम्बे समीकरण हमें वाई जदि जो दी लिखी वाई माइनस वाई वन वाई वनर मान छोड़ा माइनस टू हम माइनस टू बसाले क्या प्लस टू चल आस माइनस माइनस प्लस हो जाए ये आस माइनस नाइन और ये एक्स माइनस टू जो आठ गुण कर दी तक तो हमारे आ माइनस नाइन वाई माइनस एटीन समय एक्स माइनस टू सब एक पास नहीं जा पा एक्स प्लस नाइन वाई प्लस सिक्सटीन समान जिरो सो एट जुदी है एक ये दुई हम एट जुदी है स्पर्शक समीकरण ये विलम्बर समीकरण जमन एट जो एक जेको रेकार्ड थे ये रेकार्डार समीकरण हे एक नम्बर समीकरण अभिलम्ब व लम्बे समीकरण ये हे दुई नम्बर सो हमें यह चाहले ये अंकगल कर फिलते परि एगो खूब इजी आसले तुम्हारा सरल रेखा पड़े क्या नतून किचु नहीं सो आशा करी पार्बा टाइपसर मैथगुल्लो आसते परे से एक देखे नहींवा यो माझे मध्य चला आसे एर पर अंक एक समीकरण देवा वाई समान अर्थात एक वक्ररेखा वक्ररेखार अनेकगुल पॉन्टे हमारे एसपोषक ढाल मान हे वन जेमन जदि को कारण वक्ररेखाटा सपोज य टाइपर है तक तो आप देखो ये पॉन्टे जो ढाल मान को कारण एसपोषक ढाल मान थे वन पॉन्ट एक एक्सर ढाल मान पा वन ए रखम असंख्य बिंदु थकते परे तो हमें ये वक्ररेखार मध्य ए रकम ही कैकटा स्पर्शक मध्य हमारे ढाल माना वन सो हमें ये बेर करते हैं स्थानांग कत प्रथम बोले रखी ता होते हैं x प्लस y शोमन जो दी आमादर कौन कारण है वन जो दी तुम्हारे बोले दे ही x शोमन फाइव ता होले इकहन तक हम लोग उसी वायर मंडल बेर करते वार बो कारण हम लोग x शोमन पारी जो कोन एक टेस्ट शोमी करूँ ना हम लोग जो दी x शोमन पारी बहुत से दिल मात्रो वायर मंडल बेर हो जाए एक हुई बाबे ऐसा ना को बोलता समीकरण तक एक्सर मानगू बेर करी हमें एक्सर मानगू बस दी प्रत्येक एक्सर मान जो एक एक वो एर मान पा सो हमें स्थानांग पे जाब तमान प्रथम क्ष हे एक्सर मान बेर नवा जो एक्सर मान बेर करी हमें यह समीकरण एक्सर मान बसाले वो एर मान पे जाए एक्सर मान बेर करी प्रथमत दीसें ढाल वन तर मैं ये बक्र एक ढाल बेर करब ढाल मान डि वाई डि एक्स हमें ये जो एक बार अंतरिकरण करी हमें पाई डि वाई dx समान थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एक्स माइनस सेवेन तेल ये बक्रेखा ढाल पाइल ये अंशा हम दीसे ढाल मान हो वन प्रश्न मत प्रश्न मत थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एक्स माइनस सेवेन समान वन कारण हमारे अंशटार मान वन एखान के पाई थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एक्स माइनस एट समान जिरो वन टाइप आसें नहीं आसि एक जो मिडल टार्न करी अंशा पार पर हमें जो अंशा के मिडल टार्न करी हम पाई थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस फोर एक्स माइनस टू एखान एक्सर दुटे मान पासी एक पासी एक्स समान टू अथबा एक्स समान पा माइनस फोर ब्री 
তাহলে আমরা এক্স এর মান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ সাপোজ আমাদের এইখানে একটা এক্স এর মান পাইছি এইখানে একটা এক্স এর মান পাইছি এখন এটার স্থানাঙ্ক বের করতে হলে এই পয়েন্ট আমাদের এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান লাগবে আর এই পয়েন্টও এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান লাগবে আমরা দুটারই এক্স এর মান পারি তাহলে আমরা এই সমীকরণে এই সমীকরণে যখন এক্স সমান মাইনাস টু বসাবো তখন ওয়াই এর ভ্যালুটা পাবো অর্থাৎ এই পয়েন্টটার স্থানাঙ্কটা পাবো যখন এক্স সমান মাইনাস ফোর বাই থ্রি বসাবো তখন আরেকটা ওয়াই এর ভ্যালু পাবো তখন আমরা আরেকটা স্থানাঙ্ক পাবো এইটা আসলে তোমরা পারবা তাই নিজেরাই করে নিবা যেহেতু তোমরা ইন্টারভিউ ছাত্র মানগুলো বসে নিয়ে তো অন্য মানটা বের করতেই পারবা সো এটা করার পরে নিজে কয়েকটা প্র্যাকটিস করে দেখো যদি কয়েকটা প্র্যাকটিস করো আশা করি সব মেয়াদি পারবা এই ম্যাথটা অনেক কমন এই টাইপসের একটা এম সিকিউতে প্রায় থাকে সো এটার আনসারও মুখস্থ বলে দিয়ে যাওয়ার বা একবার দেখার পর এই অংশটা যদি করি আমাদের এখানে বলা হয়েছে এর মান কত হলে ওয়াই সমান এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স বক্ররেখার মূল বিন্দুতে স্পর্শক্তি এক্স অক্ষের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে আমাদের এখানে বলে দিছে ঢালটা যেমন আমরা যদি একটা বক্ররেখা সাপোজ এটা কল্পনা করি আমাদের বলা আছে এই বক্ররেখাটা এক চক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এই এই বক্ররেখাটা এক চক্ষের সাথে সাপোজ ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে সো আমরা তো পারি এম সমান টেন তিতা এম সমান টেন তিতা যেখানে আমরা যদি টেন সিক্সটি ডিগ্রি বের করি আমরা পাবো রুট থ্রি অর্থাৎ আমাদের এম সমান রুট থ্রি দেওয়া আছে অর্থাৎ এই অংশটার ঢাল আমাদের দেওয়া আছে আমরা এই অংশটার ঢালটা বের করব প্রশ্ন মতো এটা সমান এটা বসাই দিলে মাত্র আমাদের এম মানটা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি এই অংশটা ঢাল বের করি সমান এ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স সমান এ এক্স মাইনাস এ এক্স স্কোয়ার সো আমাদের ওয়াই সমান দেওয়া আছে এ এক্স মাইনাস এ এক্স স্কোয়ার আমরা যদি ডিওয়াই ডি এক্স বের করি ডিওয়াই ডি এক্স সমান এটাকে অন্তরীকরণ করলে আমরা পাবো এ ইন্টু এটাকে করলে পাবো মাইনাস টু এ এক্স যেহেতু আমাদের বলা হয়েছিল বক্ররেখার মূল বিন্দুতে তার মানে আমাদের এক্স ওয়ে এর মান দেওয়া আছে জিরো কমা জিরো আমরা যদি এক্স এর মানটা জিরো বসাই অর্থাৎ ডিওয়াই ডি এক্স মূল বিন্দুতে মানে জিরো কমা জিরো বিন্দুতে আমরা যদি বসে তাহলে পাবো আমরা এ বসালে আমাদের অংশটা জিরো হয়ে যায় আমরা পাবো এ তো আমাদের এই একই সমীকরণে যেখানে ঢাল পাইছি মূল বিন্দুতে এ সেখানে আবার আমাদের দেওয়া আছে রুট থ্রি আমরা প্রশ্ন মতে এ সমান রুট থ্রি হয়ে গেল সো এটা আসলে এম সিকিউতেই আসতে পারে তো এই টাইপসের আমাদের উদাহরণেও একটা আছে যেখানে দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে যেখানে আমরা জানি টেন তিরিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি সো আমাদের আনসার হয় ওয়ান বাই রুট থ্রি অর্থাৎ এম সিকিউর ক্ষেত্রে তোমরা বলেই দিতে পারবা আমাদের যেই কোনটা দেওয়া থাকবে সেটা টেনজেন্ডের মানই হচ্ছে আমাদের ডালের মান বা এখানের এর মান এগুলি তো আশা করি পারবা এরপর তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছি এটা নিজেরা করে দেয় যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আমাদের বক্ররেখাটা দেওয়া আছে এটা তাহলে এই বক্ররেখাটার অনেকগুলো পয়েন্টেই পয়েন্টে আমাদের স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল হবে তো এটা নিয়ে তো এখানে ঢালটা বের করার পর যদি আমরা ঢাল জিরো লিখি কারণ এক সক্ষের সমান্তরাল হলে আমরা জানি ঢাল জিরো থাকে এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে নাইনটি ডিগ্রি থাকে তো এখান থেকে তোমরা করে ফেলতে পারবা যদি না পারো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবা এফ গ্রুপে আশা করি পারবা সালামু আলাইকুম